ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹேர் ஆயில் இது எங்கள் பாட்டியோட அப்பா அவர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆயுர்வேத வைத்தியர் அந்த காலத்து வைத்தியர் அவரை வந்து எங்கள் பாட்டிக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையானது கொக்கோனட் ஆயில் இது வந்து எங்கள் மரத்தில் இருந்த இதையே நாங்கள் ஃப்ரெஷ் கொக்கோனட் ஆயில் செக்கில் கொடுத்து ஆட்டினோம் ஃப்ரெஷ் கொக்கோனட் ஆயில் இந்த மாதிரி எடுத்தால் ரொம்ப நல்லது ஒரு இதுவும் மிக்சிங் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹைபிஸ்கஸ் செம்பரத்தி பூவோட எதல் இந்த சென்டர் பார்ட் எடுத்து இது ஆக்சுவலி நான் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் டேஸாக கலெக்ட் பண்ணி தான் எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது எல்லாம் நான் நே நேச்சுரல் இன்டீனியன்ட்டாக போடணும்னு சொன்னனால தான் இவ்வளோ இதே நம்ம இந்த ஆயுர்வாத ஷாப்பில் எல்லாம் கிடைக்கும் நம்ம அது வேணாலும் போய் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஹைபிஸ்கஸோட எதல் இது கரசலாம் கண்ணி இதோட இலை இது பூவங்குருந்து இது நெல்லிக்காவோட ஜூஸு இது மருதோணி இலை இது கரிசலாங்கண்ணி இலை அப்புறம் கருவேப்பலை கட்டாயம் மீன்ஸ் இது ஒலிவர் இதோட ஃப்ரெஷ் இது கருஜீரகம் பெப்பர் ஜீரகம் அப்புறம் இது வந்து ரத்த சந்தனம் சொல்லுவாங்க அது அதுவும் மெடிக்கல் இது ஆயுர்வேத ஷாப்பில் கிடைக்கும் ரத்த சந்தனம் இதை வந்து நம்ம இதில் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப கருவேப்பலை ரொம்ப ஹேர் நல்லா க்ரோத் ஆகும் இது வந்து கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் ஆயில்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் வந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு நமக்கு ஸ்மெல் வேணும்னா கற்பூரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்ன இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலி இதில் வந்து டூ இன்க்ரீடியன்ஸாக இது பண்ணிக்கணும் எல்லாம் ஒன்று வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்னொன்று ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வெட்டிங் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாரில் மிக்சியில் அரைச்சா அதோட சார் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எல்லாம் நான் வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சு நான் இதை வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸாக நான் கலெக்ட் பண்ணி தான் எனக்கு இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு அப்படி கிடைக்கலன்னா நீங்கள் அந்த மெடிக்கல் அந்த ஆயுர்வேத ஷாப்பில் போய் எல்லாமே ட்ரையாக பொடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எல்லாத்தையும் அளவேல ஜெல்லு கருவேப்பலை எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட சாறு அது வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் கருவேப்பலை இது வந்து ரொம்ப 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 நல்லது ஹேர் நல்ல லாங்காக பிளாக்காக திக்காக வளரும் ஒன்று அரைக்க அரைக்க நெல்லிக்காய் சாறு விட்டு அரைச்சிக்கிறேன் தண்ணிக்காக நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுவே நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கருஞ்சீரகம் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸு சாரி ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸு இது எல்லாத்தையும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரத்த சந்தனம் இதையும் நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்து காட்டுறேன் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் அதை பவுடர் பண்ணிவிட்டேன் ரத்த சந்தனம் இந்த பெப்பரை கருஞ்சீரகம் ஜீரகத்தை இது பண்ணிவிட்டு வேறு அந்த இலை எல்லாமே இது எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு நிறைய குவான்டிட்டி இருந்துச்சுன்னா மீன்ஸ் இந்த எல்லாம் நிறைய குவான்டிட்டி கிடச்சிதுன்னா இதை சாராக போடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பவுடராக பண்ணி போட்டுறதா இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் இப்போ வந்து இது அப்படியே நம்ம ஒரு பா இதில் இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்க ஒரு இதில் வந்து எல்லாமே ஊற்றிக்கலாம் இதில் போட்டுட்டேன் இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணி உடனே ஆயிலை ஊற்றிடலாம் கோகோனட் ஆயில் தான் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் ஆயில் நான் ஃபுல் ஊற்றிட்டேன் இது என் பொண்ணுக்கும் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எவ்வளோ சொல்லலாம் டூ மந்த்ஸ் கிட்ட நாங்கள் டெய்லி நாங்கள் எப்படி ஆயில் பாத் ஆயில் பண்ணுவோம்னா குளிக்கிற டைமில் நம்ம ஷாம்பு பாத் தனியாக குளிக்கிற டைமில் இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் இல்லைனா பிஃபோர் டே இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஷாம்பு பாத்தெல்லாம் எடுப்பீங்க தலைக்கு அப்படின்னா முன்னாடி நாள் ராத்திரி இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு குளிச்சிங்கனாலும் போதும் இனி இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிறதுனா 
இதை நல்லா கொதித்து ஆயில் நல்லா இதாகி இந்த இப்போ இதெல்லாமே மட் மாதிரி ஆகிடும் லீஃபோட இதெல்லாம் மட் மாதிரி கீழே டெபாசிட் ஆகும் அவ்வளோ இதுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும் நீ எல்லையோ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இது கொதிக்கிறதுக்கு நான் இது கொடுத்து அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லா எல்லாமே இது ஆகும் எண்ணெயோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு மாதிரி டார்க் க்ரீன் இல்லைன்னா பிளாக் அந்த கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வைக்கணும் இந்த மாதிரி பொங்கி பொங்கி வரும் ஒரு தேர்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட இப்போ இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி மண் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் கீழே பாருங்க இப்போ எண்ணெய் தனியாக தெளிச்சு நிற்கும் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தீஞ்சு போயிடும் ஃபஸ்ட் திங் பாகம் இதாகிடுச்சுன்னா கோல்டு காஃபு இந்த மாதிரி வரும் இந்த ஆயில் வச்சா நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணணும் நல்லா இந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா அடியில் தீஞ்சு போயிடும் கறி லீஃப் போட்டு பார்த்தோம் அது எப்படி இந்த சவுண்டு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துச்சுன்னா காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி அந்த அப்பவே இந்த பதம் எப்படி இருக்குது இப்போ பதம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு வேறு ஒரு இதில் இந்த கீழே இருக்க கொத்தெல்லாம் தனியாக இருக்கணும் ஃபில்டர் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே தெளித்து ஊற்றிட்டா போதும் இதை வந்து இது ட்ரையான ஒரு இதில் பாத்திரத்தில் இதை ஊற்றிக்கலாம் தனியாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இதில் ஊற்றிடலாம் கொத்தி இருக்கக்கூடாது பாருங்க இந்த இந்த கொத்து பாருங்க மண் மாதிரி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு இது வந்து டூ மந்த்ஸ் கிட்ட வரும் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பார்த்துட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் போடுற எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஹேவ் அ நைஸ் டே